கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் இந்த மாலை பொழுதிலும் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்க்க ஆண்டவர் நமக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கூட தருகின்றார் நாம் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து இந்த காணொலி காட்சி தொழுகையிலே நம்மை இணைத்து கொள்ளுவோம் நம் அனைவரும் இணைந்து கடவுளை தொழுது கொள்ள ஆயத்தப்படுவோம் இந்த தொழுகைக்காக உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயர்களே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாளின் தொழுகையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் இணைந்து ஆண்டு வரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரே அனுதினமும் தம்முடைய இரக்கங்களினால் கிருபைகளினால் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறீர் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் நீரங்களுக்கு செட்டையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறீர் வேதனைகளும் பயங்களும் நிறைந்த சூழலிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது இல்லங்களிலே முடங்கி போனவர்களாய் இயல்பான பணிவிடைகளை செய்ய முடியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழலிலே ஆண்டு வரை நோக்கி பார்க்கவும் உண்மை தொழுது கொள்ளவும் இவ்விதமான வாய்ப்புகளையும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவருடைய அன்புக்காய் இரக்கங்களுக்காய் 
நாங்கள் உண்மை போற்றுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு நாளை கூட கடவுள் தந்திருக்கிறீர் இந்த நாளை நன்றியோடு உடைய கரங்களிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு பகலின் பணிவிடைகளை ஆசீர்வாதமாய் நாங்கள் நிறைவேற்றிடவும் இந்த மாலை பொழுதிலும் உண்மை நோக்கி பார்க்க இந்த தொழுகையிலே எங்களை இணைத்து கொள்ளவும் ஆண்டவர்களை அழைத்திருக்கிற அன்புக்காக நன்றி சொல்லுகின்றோம் இந்த நாளின் இந்த தொழுகையை ஆண்டவர்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் நாங்கள் இணைந்து ஏறெடுக்கிற இந்த தொழுகை உமக்கு ஏற்புடையதாய் அமையட்டும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து முழு மனதோடு உண்மை நிலையிலே உண்மை தொழுது கொள்ள எங்களுடைய அன்பை இந்த தொழுகையின் வழியாய் உமக்கு வெளிப்படுத்த ஆண்டவர்கள் ஒன் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்துவீராக தூயாவியானவராய் எங்களோடு இருந்து எங்களை ஆற்றல் படுத்தும் ஆண்டவரை உம்முடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க உண்மையாயுமை தொழுது கொள்ள இந்த தொழுகையின் வழியாய் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற நிறைவுகளை உம்முடைய கரத்திலே பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு அருள் தார் எங்கள் பாடல்கள் சிந்தனைகள் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் உமக்கு ஏற்புடையவைகளாய் அமையட்டும் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் எங்களோடு இருந்து எங்களை ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் நல்ல தந்தையே ஆமின் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சியாகவும் இந்த நாளின் நம்முடைய தொழுகைக்கு தொடக்கமாகவும் அனைவரும் இணைந்து கீர்த்தனைகளிலே எட்டாவது பாடலை பாடுவோம் தேவாதி தேவா திருமறையோவா சிறியனுக்கு இறங்காய் தேவா என்ற பாடல் கீர்த்தனை எண் எட்டு
இந்த நாளின் நம்முடைய சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்று முப்பத்து ஆறாவது சங்கீதம் பதினாறு முதல் இருபத்து ஆறு வரை உள்ள வசனங்களை படிக்க கேளுங்கள் நூற்று முப் நூற்று முப்பத்து ஆறாவது சங்கீதம் பதினாறு முதல் இருபத்து ஆறு வரை உள்ள வசனங்கள் தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பெரிய ராஜாக்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பிரபலமான ராஜாக்களை அழித்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது எமோரியரின் ராஜாவாகிய சீகோனை அழித்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகை அழித்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரமாக தந்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அதை தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலுக்கு சுதந்திரமாகவே தந்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நம்முடைய சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பரலோகத்தின் தேவனை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்பது அன்புக்குரியவர்களே இந்த மாலை பொழுதிலும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஒருமுறை கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய திருப்பெயரிலே அன்போடு வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நாளிலே நாம் நம்மை இந்த தொழுகையிலே இணைத்து கொள்ளவும் கடவுளை நாம் இணைந்து தொழுது கொள்ளவும் கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த நல்ல வாய்ப்பை எண்ணி உலகத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்கு நாம் நன்றிகளை செலுத்துவோம் ஆண்டவரை போற்றுவோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டிருக்கிற நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை சுருக்கமாக சிந்தித்து நாம் கடந்து செல்ல அழைக்கப்படுகின்றோம் இந்த நாளிலே நம்முடைய சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக நாம் படிக்க கேட்ட இந்த நூற்று முப்பத்து ஆறாவது சங்கீதத்தின் இருபத்து மூன்றாவது வசனத்தை சிந்தனை வசனமாக உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கின்றேன் நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நூற்று முப்பத்தி ஆறாவது சங்கீதத்தினுடைய முதல் வசனத்திலிருந்தே நாம் படிக்கின்ற பொழுது இந்த சங்கீதம் கடவுளை போற்றி பாடுகின்ற ஒரு பாடலாக குறிப்பாக இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கடவுள் தந்த விடுதலையை ஒவ்வொன்றாக எண்ணி கடவுள் தந்த விடுதலை வாழ்விலும் அந்த விடுதலை பயணத்திலே வனாந்தர வழியாக இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் பயணப்பட்ட பொழுது இவர்களுக்கு முன்பாக வந்த தடைகள் அந்த தடைகளை மேற்கொண்டு கடந்து வர வெற்றி பயணமாய் பயணப்பட கடவுள் தந்த வழிகாட்டுதல்களை எண்ணி முழுமையாக ஒவ்வொரு அனுபவங்களையும் சொல்லி ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் சொல்லி கடவுளை புகழுகின்ற பாடலாக இந்த நூற்று முப்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் அமைந்திருப்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் குறிப்பாக இதனுடைய இருபத்து மூன்றாவது வசனம் நாம் படிக்க கேட்டோம் அந்த வசனத்திலே முழுமையாக இந்த பாடலிலே சொல்லப்பட்ட எல்லா அனுபவங்களின் 
ஒரு சுருக்கம் அந்த ஒரு முழுமை அதற்குள்ளே அடங்கி இருப்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறோம் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி பாடுகின்றவர்கள் இந்த கடந்து வந்த எல்லா அனுபவங்கள் தாழ்வின் அனுபவங்களாய் நம்முடைய வாழ்விலே காணப்பட்டன இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களில் எல்லாம் கடவுள் நம்மை நினைத்தருளினார் நம்மை மறக்கவில்லை நம்மை தம்முடைய நினைவிலே வைத்து கொண்டார் அவர் நினைத்ததினாலே நம்மை மறக்காமல் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நம்மை தம்முடைய நினைவிலே வைத்து கொண்டதினாலே அவர் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலும் நம்மை இந்த எல்லா தடைகளையும் தாண்டி வரும்படி நமக்கு உதவி செய்தார் நம்மை வழி நடத்தினார் எனவே அப்படிப்பட்ட கடவுளை நாம் புகழ வேண்டும் அவரை துதிக்க வேண்டும் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் என்பதாக இந்த சங்கீதம் இந்த வசனம் அமைகின்றது அன்புக்குரியவர்களே தாழ்வின் நிலை என்பது வேதனையான ஒரு நிலை கசப்பான வாழ்வின் அனுபவம் ஒதுக்கப்படுகிற ஒரு நிலை முழுமையான அங்கீகாரம் இல்லாத நிலைகள் இப்படிப்பட்ட வாழ்வின் அனுபவங்கள் மீண்டும் மீண்டும் எப்படியாவிலும் அழைத்து போடலாம் இல்லை என்றால் தாழ்விலேயே தாழ்ந்த நிலையிலேயே இருக்க செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு தொடர் அனுபவம்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தாட்சியான ஒடுக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்வு என்பதை நாம் அறிகின்றோம் அப்படிப்பட்ட தொடர்ச்சியான தாழ்த்தப்படுகின்ற நிலைகளிலே ஒவ்வொரு நாட்களிலும் கடவுள் இந்த இஸ்ரேல் மக்களை நினைத்தருளினார் அவர்களை மறக்கவில்லை அவர்களை நினைத்து அவர்களை தம்முடைய நினைவிலே வைத்து கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்வின் அனுபவங்களை கண்டு இந்த எல்லா தடைகளிலிருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களை ஒடுக்குகின்ற அவர்களை பயணப்பட விடாமல் தடுக்கின்ற அவர்களை அழிக்க பார்க்கிற எல்லா அழிவின் சக்திகளிலிருந்தும் கடவுள் இந்த மக்களை மீட்டு ஆச்சரியமாய் வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் அந்த வழிநடத்துதல்கள் எல்லாம் தாழ்வின் நிலையிலிருந்து மீட்டு வந்த அனுபவங்கள் என்பதை சொல்லி இங்கே இந்த ஆண்டு வரை புகழுகின்ற பாடலை பாடுகின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட தாழ் நிலையிலே இப்படிப்பட்ட ஓரம் கட்டப்படுகின்ற ஒடுக்கப்படுகின்ற மிகவும் சிறுமையாய் எண்ணப்படுகின்ற நிலையிலே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் நினைக்கிறார் கடவுள் கண்ணோக்குகின்றார் என்பதை இந்த சங்கீதத்தினுடைய ஒவ்வொரு வசனங்களும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது நம்மை ஒரு நம்பிக்கையுள்ள வாழ்வுக்கு நேராக அழைப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் நினைக்கிறார் நாமும் நம்முடைய முந்தின வாழ்வுகளை திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது தாழ்வுற்ற நிலையில் தான் நாமும் இருந்தோம் நம்முடைய வரலாறு நம்முடைய முற்பிதாக்களின் முன்னோர்களின் வாழ்வு நிலைகளை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது தாழ்வுற்ற நிலையிலிருந்து மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலைகளிலிருந்து கடவுள் நம்மை ஆச்சரியமாய் வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் நாம் இன்றிருக்கிற இந்த உயர்வான ஒரு நிலைக்கு நேராய் நம்மை கொண்டு வந்தார் அப்படி என்றால் கடவுள் நம்மை தொடக்கத்திலிருந்தே நினைத்தருளினார் நம்மை தம்முடைய எண்ணத்திலே வைத்திருக்கிறார் நம்மை ஒருபோதும் அவர் மறக்கவில்லை இன்னும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே உடனிருந்து நம்மை தம்முடைய நினைவிலே வைத்திருந்து நம்மை மறக்காமல் வழிநடத்துவார் எந்த தடைகள் வந்தாலும் எந்த ஒடுக்குதல்கள் வந்தாலும் நம்மை அவர் நடத்துவார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை ஆண்டவரிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த சிந்தனை நம்மை அழைக்கின்ற பொழுது இப்படி நம்பிக்கைக்கு நேராய் நம்மை அழைக்கின்ற பொழுது திருமறையிலே ஆண்டவர் நம்மை நினைக்கின்ற அந்த அனுபவங்களை நாம் கவனிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் உண்மையாகவே சிறுமைப்படுகின்ற அல்லது சிறுமை உற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆண்டவர் நினைவு கூறுகின்றார் அவர்களை கடவுள் மறக்கவில்லை 
சிறுமையுற்றவர்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது யார் யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களை கடவுள் நினைவு கூறுகிறார் இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலே ஒடுக்கப்பட்டார்கள் அடிமைகளாய் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதிகமான வேலைப்பழு இவர்களுக்கு மீது சுமத்தப்பட்டது இவர்கள் வேலை வாங்கப்பட்டார்கள் சுரண்டப்பட்டார்கள் அந்த ஒடுக்குதல்களிலிருந்து ஆண்டு வரை நோக்கி கதறினார்கள் அழுதார்கள் கடவுள் இவர்களை மீட்டுக் கொண்டார் இவர்களுடைய சிறுமையை கண்ணோக்கினார் இவர்கள் ஒடுக்கப்படுவதை தாழ்த்தப்படுவதை கண்ணோக்கினார் தனி மனிதர்களாயிருந்தாலும் இணைந்திருக்கிற ஒரு சமூகமாயிருந்தாலும் இப்படி சிறுமையுற்றிருக்கிற சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு வேதனைப்படுகின்ற ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் நினைவு கூறுகிறார் அவர்களை கண்ணோக்குகின்றார் ஒன்று சாமுவேல் முதலாவது அதிகாரத்திலே வருகிற அந்நாளுடைய வாழ்வு நமக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு குடும்பத்திலே இந்த அந்நாள் சிறுமையை அனுபவித்தார் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் ஒடுக்கப்பட்டார் வேதனை என்பது தாங்க முடியாத வேதனை இந்த அந்நாளுக்கு காணப்பட்டது அந்த சிறுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட வேதனை மிகுந்த சூழலிலும் தீய எண்ணம் கொள்ளவில்லை மனதிலே கோபம் கொள்ளவில்லை தன்னை தாழ்த்தினார் தன்னை மீண்டும் தாழ்த்தினார் அண்டவரே என்னை நினைத்தருளும் என்பதாக அண்டவருடைய ஆலயத்திலே சென்று அந்த தன்னுடைய சிறுமைப்படுத்தப்படுகின்ற தாழ்வுற்றிருக்கிற நிலையிலிருந்து அந்த வேதனைகளை அண்டவருக்கு முன்பாக நம்பிக்கையோடு கொண்டு வைத்தார் என்னுடைய சிறுமையை நினைத்தருளும் என்னை கண்ணோக்கி பாரும் என்று அழுது கதறி வேண்டுதல் செய்தார் அண்டவர் இந்த அந்நாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கினார் சிறுமையுற்றிருக்கிற அல்லது மிகவும் சிறியவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று ஓரம் கட்டப்பட்டு அங்கீகரிக்காமல் அங்கீகரிக்கப்படாமல் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிற எல்லா மக்களையும் அண்டவர் நினைத்தருளுகிறார் அவர்களை தம்முடைய எண்ணத்திலே வைத்திருக்கிறார் எப்பொழுதும் அவர்களை கவனிக்கிறார் அவர்களுடைய சிறுமையுற்றிருக்கிற நிலை ஒடுக்குதல்களை கடவுள் காண்கிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் தாழ்வுற்றிருக்கிற நிலையிலே அந்த சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு படுகு படுகின்ற நிலையிலிருந்து அண்டவர் நம்மை கண்ணோக்குகிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அதுபோல நம்பிக்கை இழந்து போகிற நிலை இப்படி சிறுமையுற்று வேதனைப்பட்டு ஒதுங்கி போய் அழுது புலம்பி கண்ணீர் வடித்து கொண்டு இனி எனக்காக யாரும் இல்லை எனக்காக பேசுவதற்கோ என்னை கண்ணோக்குவதற்கோ என்னை கவனிப்பதற்கோ யாரும் இல்லை என் பக்கத்திலே இருக்க எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு நம்பிக்கையாய் யாரும் இல்லை என்று நம்பிக்கை இழந்து நிற்கிற அந்த சூழலிலும் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிற நம்பிக்கையே இனி இல்லை இனி வாழ்வு இல்லை என்று எண்ணி வேதனைப்படுகின்ற அப்படிப்பட்ட மக்களையும் கடவுள் நினைத்தருளுகின்றார் அவர்களையும் நினைவு கூறுகின்றார் என்பதை திருமறை நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார் சிம்சோன் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதன் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டவர் கடவுளுடைய மக்களை வழிநடத்த பகைவர்களிடமிருந்து இஸ்ரேலரை பாதுகாக்க தலைவராக அழைக்கப்பட்டவர் அந்த மக்களை வழிநடத்தினார் ஆனால் தவறு செய் தவறு செய்தார் தவறி போனார் இவரிடத்திலே இருந்த அந்த முழுமையான பலனும் இழந்து போனது இனி தனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் வேடிக்கை பொருளாய் மாற்றப்பட்டார் இவர் தன்னிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து போனவராய் இனி இந்த நிலையிலும் நான் சிறுமைப்படுத்தப்பட இருக்கிறேன் இழிவுபடுத்தப்பட போகிறேன் கடைசியாக இந்த சத்துருக்களை இந்த பகைவர்களை மேற்கொள்ள ஒரு விசை இந்த ஒரு விசை மட்டும் எனக்கு இறங்கும் என்னை நினைத்தருளும் என்று ஆண்டு வரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டார் இனி தனக்கு பலனே இல்லை இனி தனக்கு உதவியாய் நிற்க யாரும் இல்லை இதுவரையிலும் தான் இந்த மக்களை நடத்துவதற்கு தனக்கு பலனாய் தனக்கு உதவியாய் தனக்கு பின்பலமாய் இருந்தவர் தான் நம்புகிற கடவுள் 
அந்த கடவுளை நம்பி இருந்த பொழுது எல்லாவற்றையும் செய்ய முடிந்தது ஆனால் இப்பொழுது தவறி போனதினால் எல்லா பலனும் இழந்து போய்விட்டது இனி நம்பிக்கையே இல்லை இனி வாழ்வு இல்லை என்கிற ஒரு கட்டம் அந்த வேளையிலே ஆண்டு நோக்கி பார்த்தார் ஆண்டு இந்த ஒரு தடவை மட்டும் என்னை நினைத்தருளும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இழந்திருக்கிற சூழலிலும் கடவுள் அந்த சிம்சோனை நினைத்தருளினார் அவரை நினைவு கூர்ந்தார் அவருடைய வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரே அடியாய் அந்த பகைவர்களை அழித்து போட கடவுள் இந்த சிம்சோனுக்கு ஆற்றலை கொடுத்தார் பலனை கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம் நம்பிக்கை என்பது கடவுளிடத்திலே நாம் வைக்க வேண்டும் அந்த கடவுளிலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டு விலகி நாம் வேறெங்காகிலும் நம்பிக்கை வைக்க சென்றால் நம்பிக்கை வைத்து செயல்பட முயற்சித்தால் பலனிழந்தவர்களாய் ஒன்றுமில்லாதவர்களைப் போல நிற்க வேண்டிய சூழல் வாழ்விலே வரும் கடவுளை நாம் நம்பி இருக்கின்ற பொழுதும் சத்துருக்கள் பகைவர்கள் துன்பங்கள் நெருக்கங்கள் இடுக்கங்கள் நம்மை மேற்கொண்டு நம்முடைய நம்பிக்கையை இழக்க செய்கின்ற அந்த சூழல்கள் உருவாகின்ற நேரங்களிலும் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு நம்பிக்கையாய் வருவார் ஆண்டவர் நம்மை நினைப்பார் நாம் நம்பிக்கை இழந்து ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறோம் அவரை தேடுகிறோம் அவரை அழைக்கிறோம் என்று ஆண்டவர் காண்கின்ற பொழுது அவர் நமக்கு நம்பிக்கையாய் வருவார் நம்மை நினைப்பார் லூகா நற்செய்தி நூல் ஏழாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிற பொழுது அங்கே விதவையான ஒரு பெண்மணி ஒரே மகனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அந்த மகன் இறந்து விட்டார் அந்த மகன் தன்னை தேற்றுவான் தன்னை நடத்துவான் தன்னை கடைசி வரையிலும் பராமரிப்பான் குடும்பத்திற்கு பலனாயிருப்பான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் இந்த தாய் ஆனால் அந்த மகனும் இறந்து போனார் தன்னுடைய நம்பிக்கையே போய்விட்டது அழுது புலம்புகிறார் ஏசு கிறிஸ்து அந்த பெண்மணியை தொட்டு அழாதே என்று சொல்லி அவளை திடப்படுத்துவதை அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுப்பதை நாம் படிக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்து தேற்றுவது மட்டுமல்ல இறந்து போன அந்த மகனை அந்த விதவைக்கு மீண்டும் கொடுப்பதை நாம் படிக்கிறோம் நம்பிக்கை இழந்தவர்களை ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிறார் கடைசியாக ஒரே ஒரு சிந்தனை கூட ஆதரவற்றவர்களை ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிறார் தங்களுக்கு இனி யாரும் ஆதரவு இல்லை என்கிற நிலையிலே இருப்பவர்கள் மத்திய உணர் செய்தி நூல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை படிக்கிற பொழுது அங்கே கடவுள் ஒரு கூட்டம் மக்களை பார்க்கிறார் மெய்ப்பன் இல்லாத மக்களைப் போல இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களை கண்டு அவர்கள் மீது மனதுருகுகின்றார் இவர்களை நடத்துவதற்கு ஆள் இல்லை ஆதரவற்றவர்களைப் போல இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இவர்கள் யாரையும் நாடவும் இல்லை யாரையும் தேடவும் இல்லை அந்த மக்களை ஆண்டவர் கண்ணோக்குகிறார் அவர்களை நினைவு கூறுகிறார் இவர்களை நடத்த அவர்களை தம்பக்கமாய் அழைத்து கொள்ளுகிறார் என்பதை நாம் படிக்கிறோம் ஆதரவற்றிருப்பவர்கள் தாழ்மையான தாழ்மையான எண்ணங்களோடு எந்த நிலையிலும் தற்பெருமை கொள்ளாமல் தாழ்மையான சிந்தனைகளோடு இருக்கின்ற பொழுது அவர்களை கடவுள் நினைத்தருளுகின்றார் தாழ்மையான அந்த ஒரு நிலை நாங்கள் தாழ்வுற்ற நிலையிலே இருக்கிறோம் எங்களுக்கு யாரும் உதவியில்லை ஆதரவில்லை அதே நேரத்திலே நாங்கள் எங்கும் எங்களை எதிலும் மேலானவர்களாக காட்டிக்கொள்ள விரும்பவும் இல்லை ஒதுங்கி எந்த நிலையிலும் தங்களை மிகைப்படுத்த விரும்பாத மக்கள் யாரும் கவனிக்காத யாரும் ஆதரிக்காத மக்கள் அந்த மக்களை கடவுள் நினைத்தருளுகின்றார் அன்பு கூறியவர்களே தாழ்வுற்ற நிலைகள் ஒடுக்கப்படுகிற சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு வேதனைப்படுகிற நிலை எல்லாமே இழந்து போய் நம்பிக்கையே இல்லாமல் இனி ஒரு வாழ்வு இல்லை இனி வாழ்வோம் என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை என்று எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி எல்லாம் இழந்து நிற்கிற ஒரு நிலை எங்களை கவனிக்க எங்களுக்கு ஆதரவாய் 
யாரும் இல்லை என்று ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலை இப்படிப்பட்ட அனைத்து நிலைகளிலும் தாழ்வுற்றவர்களாய் தாழ்வுற்ற நிலையிலே தாழ்ந்த நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் நினைத்தருள்கிறார் அவர்களை மறக்க மாட்டார் அவர்களை கண்ணோக்குகிறார் அவர்களுக்கு இறங்குகிறார் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய கடவுள் இறங்கி வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள இந்த சிந்தனைகள் நம்மை அழைக்கின்றன இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கடவுள் தந்த வாழ்வு என்பது ஒரு பெரிய வாழ்வு கடவுள் வரலாற்றிலே செயல்பட்ட விதம் வரலாற்றிலே தலையிட்டு அவர் செயல்பட்ட முறை என்பது ஆச்சரியமான ஒரு முறை இந்த சங்கீதத்திலே தொடக்கத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிற எல்லா வசனங்களையும் நாம் கவனிப்பதை போல இவர்களுடைய பயணத்திலே அநேக தடைகள் பல அரசர்கள் பல நாட்டின் மக்கள் பல பகுதிகளின் மக்கள் இவர்களை எதிர்த்து எதிர்த்து இவர்களை அழிக்க வந்தார்கள் ஆனால் அனைத்து நிலைகளிலும் கடவுள் இவர்களை நினைத்தருளினார் இவர்களுடைய அந்த தாழ்வுற்ற நிலை இவர்கள் ஒடுக்கப்படுகிற நிலை சிறுமைப்படுத்தப்பட்ட நிலை அழிக்க பார்த்த நிலைகள் எல்லா நிலைகளிலும் ஆண்டவர் இவர்களை நினைத்தருளினார் நாம் இன்றைக்கு சிந்தித்தது போல நம்முடைய வாழ்விலே ஒருவேளை சிறுமையுற்ற மக்களாய் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாய் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிற மக்களாய் நம் பக்கத்திலே நமக்காக யாரும் நின்று பேசுவதற்கு இல்லாமல் நமக்கு நம்பிக்கை தருவதற்கு ஒருவரும் இல்லாமல் நம்பிக்கையே இழந்து வாழ்விழந்து நிற்கின்ற மக்களாய் ஒருவேளை யாரும் நம்மை ஆதரிப்பதற்கும் இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து தாழ்மையோடு ஆண்டவரை மட்டும் நம்பி வாழ்ந்து நாமே எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஒதுங்கி ஓரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையிலே வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்மை கடவுள் நினைத்தருளுகிறார் நம்மை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னான நம்முடைய வாழ்வு நம்முடைய முந்தின வாழ்வு நம்முடைய முற்பிதாக்களின் வாழ்வு இவைகளையெல்லாம் நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் தாழ்வுற்றிருந்த நிலையிலே கடவுள் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இனியும் நம்முடைய தாழ்நிலையிலே கடவுள் நம்மை நினைப்பார் நம்மை மறக்க மாட்டார் நம்மை தம்முடைய நினைவிலே வைத்து கொண்டு நம்மை நடத்துவார் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் இணைந்து கடவுளை புகழ்ந்ததை போல கடவுளுக்கு நன்றிகளை சொன்னதை போல நாமும் ஆண்டவருக்கு நன்றிகளை சொல்லி அன்றுவரை எப்பொழுதும் எங்களை நினைத்தருளும் என்னை நினைவு கொள்ளும் என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு வேண்டுதல்களோடு நம்முடைய வாழ்வை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல அழைக்கப்படுகிறோம் அண்டவருடைய கிருபையை அவருடைய அந்த அருளை எப்பொழுதும் நாம் புரிந்து கொண்டு அவரால் தேற்றப்பட்டு ஆதரிக்கப்பட்டு அவரிலே வாழ்வு பெற்று முன்னேறி செல்ல அழைக்கப்படுகிறோம் அண்டவர் தாமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பலமுள்ள வாழ்வுக்கு நேராய் நம் அனைவரையும் வழிநடத்துவாராக கடவுள் தாமே இந்த திருவார்த்தைகளால் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன் நம்முடைய தொழுகைக்கு நிறைவாக நாம் அனைவரும் இணைந்து ஞான பாடல்களிலே நானூற்று இருபத்து நான்காவது ஞான பாடலை பாடுவோம் வானப்பிதா தந்த வேதத்திலே நான் மகிழ்வேன் அன்பு சொல்லுகிறார் என்ற பாடல் ஞான பாடல் நானூற்று இருபத்து நான்கு
எங்கள் மீது அன்பு கொண்டவராய் எங்களுடைய வாழ்வின் உண்மை நிலைகளை கண்டு அனுதினமும் எங்களை அரவணைத்து எங்களை ஆதரித்து எங்களை மறந்துவிடாமல் எப்போதும் எங்களை தம்முடைய நினைவில் கொண்டு எங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துகின்ற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் இந்த மாலை பொழுதிலும் உம்முடைய மக்களாகிய நாங்கள் இந்த தொழுகையிலே எங்களை இணைத்து கொண்டு நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து இல்லங்களிலிருந்து உம்முடைய திருமுகத்தை நாடி வரவும் உமை நோக்கி பார்க்க உமை நோக்கி வேண்டுதல் செய்ய ஆண்டவரங்களுக்கு தந்த இந்த வாய்ப்பை எண்ணி நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு உமை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் ஆண்டவரே இந்த நாளையும் நேரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் தந்தீர் உம்முடைய அன்பையும் உம்முடைய அருளையும் உம்முடைய பராமரிப்பையும் எல்லா நிலைகளிலும் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுகிறோம் எங்களுடைய வாழ்வு தாழ்வுற்றிருக்கிற நிலையிலே சிறுமைப்படுத்தப்படுகிற நிலையிலே வேதனைகள் மிகுந்த அழுகைகள் மிகுந்த கண்ணீரின் அனுபவங்கள் நிறைந்த வாழ்வாய் எங்கள் வாழ்வு இந்த உலகத்திலே மக்கள் விரும்பாதபடி எந்த நிலையிலும் எங்களோடு இருக்க எவரும் இல்லாதபடி எங்களுக்கு இருந்த எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்து போன நிலையில உண்மை நோக்கி பார்க்கிற உண்மை மட்டும் நம்பி இருக்கிற வாழ்வாக ஆதரவற்ற நிலையிலே யாரும் கவனிக்க இல்லாத நிலையிலே எங்கள் வாழ்வு காணப்படுகிற போது எங்கள் மீது கண் கண்ணுற்றவராக எங்களை கண்டு எங்கள் மீது மனதுருகுகின்றவராய் எங்களை ஆதரிக்க எங்களை நினைவு கூர்ந்து எங்கள் பக்கம் கடந்து வந்து தம்மோடு எங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுகின்றவராய் ஆண்டவர்களோடு இருக்கிறீர் என்பதை இந்த நாளிலும் இந்த தொழுகையின் வழியாய் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உணர்த்தினீர் என்பதை நினைத்து மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தாழ்வுற்றிருந்த நிலையிலே எங்களை மறந்து விடாதபடி எங்களை நினைவு கூர்ந்து இம்மட்டும் எங்களை மேன்மையான வாழ்வுக்கு உயர்வான வாழ்வுக்கு நேராய் எங்களை ஆண்டவர் அழைத்து வந்திருக்கிறீர் உங்களுடைய கிருபை எங்களை விட்டு விலகாமல் இருக்கிறது என்பதை 
ஆச்சரியமான உடைய வழி நடத்துதலின் வழியாய் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் ஆண்டுவரே நன்றியுள்ள மக்களாய் உம்மை தொழுது கொள்ளுகிற மக்களாய் உம்மை புகழுகின்ற மக்களாய் எப்போதும் உம்மை துதிக்கின்ற மக்களாய் நாங்கள் வாழ ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள்த்தார் எங்களை மறக்காமல் எப்போதும் எங்களை நினைத்தருள்கின்றீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து உம்மை போற்றுகின்றோம் நாங்கள் எந்த சூழலிலே வாழ்ந்தாலும் உம்மை நோக்கி பார்க்க ஆண்டவரே எங்களை நினைக்கின்ற ஒருவர் எங்களுக்கு உண்டு எங்களை மறந்து போகாத ஒருவர் எங்களுக்கு உண்டு யார் மறந்தாலும் யார் எங்களை கைவிட்டாலும் யார் எங்களை விட்டு விலகி சென்றாலும் எங்களை விட்டு விலகாத ஒருவர் எங்களை கைவிடாத ஒருவர் எங்களை மறக்காத ஒரு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உண்டு என்று உணர்ந்து உம்மை நோக்கி பார்க்கவும் உம்மை அழைக்கவும் உம்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளவும் ஆண்டவரே எப்போதும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாயும் அன்றாடுகிறோம் மேலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் இழந்து விடாதபடி உறுதியாய் உமிலே நம்பிக்கை கொள்ளவும் அந்த நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் தொடரவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகின்ற எல்லா நிறைவுகளையும் உங்களுடைய கரத்திலே ஒவ்வொரு காலங்களிலும் நாங்கள் அனுபவிக்கவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தார் வேதனையின் மத்தியிலே அழுகையின் மத்தியிலே கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கிலே நம்பிக்கை இழந்து போன சூழலிலே ஆதரவற்ற நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா மக்களையும் நாங்கள் எண்ணி பார்க்கிறோம் அன்றுவரே கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கத்தினால் இயல்பான வாழ்வு இழந்து வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி போனவர்களாய் தங்களுடைய தொழில்களை உறுதியாக செய்ய முடியாமலும் வாழ்வுக்கு தேவையான வளங்கள் வாழ்வுக்கு தேவையான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் வேதனைகளோடு வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆண்டவருடைய திருக்கரத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் நாங்கள் தருகிறோம் பலவீனப்பட்டவர்களாய் இந்த நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவரே பல நிலைகளிலே பாதிக்கப்பட்டு காணப்படுகிற எல்லா மக்களையும் உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் இரக்கமாய் கண்ணோக்கி பார் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதபடி உண்மையிலே உறுதியாயிருக்கவும் அன்றுவரே எங்களை நினைக்கிற ஒருவர் உண்டு எங்களை கண்ணோக்கி பார்க்கிற ஒருவர் எங்களுக்கு உண்டு எங்களை ஆதரிக்கின்றவர் எங்களுக்கு உண்டு இழந்து போன எல்லாவற்றையும் மீண்டும் எங்களுக்கு தருகின்றவர் எங்களுக்கு உண்டு என்ற நம்பிக்கையோடு உண்மை நோக்கி பார்க்கவும் உண்மையிலே மன நிறைவுள்ள ஒரு வாழ்வு பெற நம்பிக்கை உள்ள வாழ்வுக்கான ஆசீர்வாதமாய் முன்னேறி செல்ல ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அன்றுவரே உலக நேயத்திலும் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள எல்லா மக்களையும் கண்ணோக்கி பார் வேதனையோடு வாழுகின்ற எல்லா மக்களுக்கும் நீர் இறங்குவீராக ஒரு சமாதானமான இயல்பான ஆசீர்வாதமான வாழ்வை எல்லா மக்களுக்கும் தர வேண்டுமாய் உண்மை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் அன்றுவரே பல மக்கள் உண்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிற போது எல்லா வேண்டுதல்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நிறைவை ஆசீர்வாதங்களை பதில்களாய் ஆண்டவர் தர வேண்டுமாய் மன்றாடுகிறோம் இந்த மாலை பொழுதிலும் ஆண்டுவரே எங்கள் அனைவரையும் உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே நாங்கள் தருகிறோம் உண்மை நோக்கி ஏறெடுத்த எல்லா வேண்டுதல்களையும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வீராக இறங்கி நிறைவின் அனுபவங்களை ஆசீர்வாதங்களை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் ஆண்டவர் தர வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் இப்போதும் ஆண்டவரே இந்த தொழுகையை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் தொடர்ந்துள்ள நாட்களிலும் உங்களுடைய மேலான வழிநடத்தல் எங்களோடு இருப்பதாக எங்களை ஆட்கொள்ளும் எங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்வணிந்து கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் எங்கள் நல்ல தந்தையே
நம்பிக்கையோடு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் தந்தை மைந்தர் தூயாவியராயிருக்கிற திரியேக கடவுளின் அன்பும் அருளும் கூட்டுறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் இனிவரும் காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக 